Mirë bërë atë ndërërë të shikues, mirë se edhe në emisionin këndë vështrim. Eftua ime e radhës për sot është Zoja Nora Madaj, zëvens ministrë arsimit. Dhe ma nësë mirë se edhe në emisionin këndë vështrim. Mirë se u gjetë. Bisetën e sot me du të ndaja në dy pjesë, pjesa e parë është pjesa politike dhe pas taj du me me qështet të arsimit. Po fillojme me pytën e parë. Ka një muaj që kemi një koalicion të ri pësë lësëj Sa i fryshu me ndonë si ka i që e mberë të një këtë koalicion? Realisht jemi në fazën kur tani më e majta në koalicion ka fituar. Tashmë kemi një qeveri që trejtojt me Krye Minister Zotin e Tirama. Kemi një parlament që në Krye të saj është Zotin e Lirmeta. Kemi tashmë formimin e qeveris dhe po të shikojmë kemi pjesë për bërset të përfajsuesve të Parti Socialiste dhe të Lëvizje Socialiste për Integrim, të niveleve të ministrave dhe të niveleve të zvëndës ministrave dhe për të vazhtuar më poshtë edhe në linjat politike dhe në mënyrën se si është kompozuar ajo. Qartësisht është bërë dhe për para parlamentit shqiptar i qartë cila do jetë filozofia e menagjimit dhe drejtimit për 4 vitet që qeveria aktuale u ndërtua si rezultat koalicionit fitues, jam bërë me të qartat për para edhe popullit shqiptar cila do t'jenë ato që të quen pikat e forta ku do realizohet një mirë qeverisje në drejtim të qytetarit dhe për qytetarin, ku do t'kemi një program konkret për realizimin e cili ndahet në një qëndit dhe tre qëndit, ku se cili nga ministrit dhe dikas të rejt e linjës do t'pëj ato që quet performansë në saj për të paracitur situantër ku gjëndet, ndër hyrjet emergjente për elementet për negativ për të luftuar ato që është dhe kërë e fjala e qeveris dhe qeverisjes dhe që zotirama ta shpënë të gjithë dalit e tje ka bërë shumë të prekshme luftën kundra korupcionit një nga elementet që u listua para zjedeve dhe gjatë pushatës zjedore si një element shumë i nevojshëm për të thënë qytetarit shansin që të ndjet i realizuar në për dëcimin e jetës e ti. Dhe të gjitha këto në atregojnë... Të gjitha këto në atregojnë që në këtë një muaj kemi realizuar pra qeverisje, formatin, kemi realizuar formimin e kabinetit qeveritar, po përfundon ndërtimi i gjdo institucioni, pasi kemi patur dhe institucionet të reja, në Ministria Potikastere të reja të cilat janë prioritet i qeverisjes aktuale dhe i programit të koalicionit të majt dhe jemi në fazën e parë ku po ndërtojt e gjithë infrastruktura për të vazhduar dhe për të realizuar pritë shmërit e programit i cili duhet ketë qartësisht të qarta prioritetet dhe një kosisht dhe menagjimin e tyre. Kur flasim për një organizim të institucionit, kemi fjallën restrukturin, dhe të në që kemi shkurtim... Jo, kam fjallën për institucionet të reja, si që janë Ministrit e Linjës, të cilat kanë ndryshuar formatin e tyre, për shumë Ministria e Turizmit dhe Zhvillimit Rural është një Ministri e Re, e cila ndërtohet me një fokus të ri për caktues dhe qartësisht në drejtim të zhvillimit të teritorit të vëndit, të zhvillimit të promovimit të turizmit dhe të formatit të zhvillimit të turizmit rural një element të ri që drejtojt nga zonja Gjermeni, për të vazhduar ka të pasaj ke Ministria e Mirqenjes, ke Zoti Velia e cili ka marrë një format të ri dhe një qasje të re, ku aty është tuar përveç se objektivit i qartë që ka pas dikur Ministria e Punës dhe Shanseve të Barabarta, që lidhet me punësimin, që lidhet me drejtën e të rinve për të punësuar, që lidhet me politikat e barazizinore, që lidhet me sigurimet shëqërore dhe që lidhet me njerëzit, me aftësit kufizuar apo njerëzit në nevoj, që lidhet me zhvillimin dhe të drejtën e aktivitetetve të ndryshme në drejtim të ruajtjes dhe hapjes e frontove të punës, tashme është futur i ështruar edhe arsimi profesional, i o vetëm formimi profesional, një kosish i ështruar dhe politikat rinore që është një tjetër pjesë e cila kërkon një formatim ndryshe, kërkon një politik ndryshe, kërkon mekanisma të tjerë dhe kërkon një reformim në strukturën e saj. Nga në tjetër Ministria Arsimit dhe Shkencës që dikur ka qënë e tjilë, tashme është bërë Ministria Arsimit dhe Sportëve, ku 
ka ikur pjesa e arsimit profesional, ja të shohet Ministrisë e Mërqenis, ka ardhur uh, një linja re që është linja e sporteve që dikur është, ka qënë ke Ministrë e Kulturës. Êshtë një pjesë më bështë dhe e pak më dhe, bonë në pjesën e dy, dhe më rrëndë e nësha të teks i opozitës, shkarkimet në administratë, më thëmë. Shkarkimet në administratë... Kemi shkarkime, vazhdojmë friga të kë stafti aktuale dhe më thëmë për një shkarkim punë shumë të rrëmë. Ne dhe kemi një, ne në përgjithsi një gjarit kër i shohim, nuk mund i shofim të të bardezi, kanë të gjitha shkake, kanë të gjitha dhe pasoja të tyre. Në gjdo institucion ka e mekanismin e ti për të realizuar për qëmërit e saj. Nëse flasim për shkarkimet në përgjithsi, të gjitha deri më tash, kemi të gjuar nga Ministrit e Linjës, jam për të motivuara, ndërko që opozita e ka qua të urse shkarkime politike, besoj që më basë zhurë më së madhe që bëjnë të dyja palet duke konfrontuar njëri tjetërin, duke se ka rë momenti që të dyja palet të mbrojnë interesat e se cilit nga institucionet apo kemë mekanismat, duke bërë ose akuzat të drejta ose të mështetur ambi fakte konkrete. Nëse marim rastin e shkarkimeve që janë bërë në Ministrinë e Brëndshme, nuk kemi pas shkarkim, po kemi pas transferim të uniformave të njërësve që kanë uniformat të e policis. Pra kanë kaluar nga një pozicion, janë quar në një pozicion tjetër, duke ndryshuar formatin e tyre, duke vazhduar pjesën e shërbimeve në strukturat e policis, për duke ndryshuar formatin e tyre. Nëse flasim për nivellet më të larta të jerarkis dhe e mërimet e tyre, kjo është një vullnet politik i cili gjithdoj qeveri që vjenë të të realizoj në nivellet, në vëtë të ka nivellet politike, ta shmë në edhim dhe jemi shumë të qartë që gjithdo nivell politik përfajsohet nga ata njërës që duan të realizoj në atë program të qeveris dhe në rasin konkret kur kemi në lëvizje që lidhen me pozicionin politik është një lëvizje pranushme nga të gjithë pasi kjo ka të bëjmë me mënyrën se si do menagjohet ajo dhe politike dhe me mënyrën se si do të marri se cili nga individut përgjësit për rastet në fjallë. Mendoj që dheri më tash... Kërë lëvizje do vazhdojnë më thella për do në gjerezu në këto nivele? Kjo varet me, unë të doja të indajat në tre kategori lëvizjet. Në lëvizjet që lidhen për arsye të ndryshimit politik, që do të thot në momentin kur një pjes e nivelleve më të lartat politike nuk ju fiton ajo kauza e tyre automatikisht janë të dëtyruar që të hapin kraun, si që ndodhi në momentin kur ne lësë ja ishën pjesë të jetini e koalicionit me të djathën dhe në momentin kur ne u të rojqim për të bërë koalicion me të majtën, ju edhini shumë mirë që ne u të rojqim nga vëndi punës për arsye të vetë pozicionit politikë që të ke dhe automatikisht këtë do të zjetë me individet cilat kryen dhe prime ose kryen aktivitetet politike në institucionet që mere me politikë bërje. Dhe në rasin konkret të lëvizi janë lëvizi që i pranojnë të gjitha palet dhe nuk ka keq interpretime apo qefmbeti apo thyërjet asaj që quet kodi procedurës o punës apo kodi në punësit e vilë. Kur flasim për lëvizje apo për shkarkime për shkarkime apo për eqin nga puna që lidhen me nivellet e korupcionit apo me nivellet e shkeljeve të nëmpunësve të cilët kryen akte shkeljes i rezultat i kontrolove të ndryshme që janë organizuar apo i kontrolë që bënë kontrolë i lartë i shtetit dhe i rekomendimeve që a i lë, këtu nuk kemi të bëjmë më pastaj me heqe, po këtu kemi të bëjmë me vendimarje të drejta, sepse lidhen me individë të cilët nuk kanë realizuar drejt dhe nuk kanë zbatuar drejt lishmërin, dhe jo vetëm që duhet të gjenë nga vëndi punës, po duhet që ka dhe pak më tej, duhet të gjenë edhe në rastet kër kemi të bëjmë me ato që quen efekte financiare, lidhen edhe me ato që quen presidenca penale të cilat pastaj hapas hapi shifen dhe realizohen. Në përgjësi egziston një frymë që sa herë që ndrojnë qeverit ka gjithë mon një tendens të tjil dhe një lojë se të thuash nga rkese psikologike. Ka pasur raste ku ka ndryshuar individ të cilët kanë një spikantje dhe janë dikush dhe në ndryshimin e tyre ndoshta qofte dhe për emërtesa politike ka ardhur dikush tjetër që ka një profil jo aqë të lartë sa që ka qënë para arsi që e ka mbajtur këtu pastaj ka pasur diskutime nga më të ndryshme dhe kjo ka të bëjmë e vendimarjen që zgjedhë gjdo subjekt politik për të përfajsuar me nivelin më të lartë të ti të mundshëm apo me një nivel mesatarë dhe kjo varet lëvënd për të parë, për të të luar. Gjithë si unë mendoj që ne jemi ende në fazën kur nuk e mbaruar atë që quet kalvari gjatë i bërshësis e lëvizis individve. Mendoj që pjesa administratës publike, këta e kam edhe me tim personal timin, është pjesa e cila duhet 
ruajtur, pasi është një pjesë shumë e rëndësishme e vazhdimësis së politikave, dhe kjo është pjesa që ka nevoj për të përcaktuar qartësisht atë që quet produkti mirë i administratës publike, që lidhet me njërëtë që janë të aftë, me njërëtë që kanë një performancë shumë të mirë në punë, me njërëtë që janë shumë të përshkushtuar, me njërëtë që janë shumë të përkatitur, sepse nuk duhet harëm një që që është shumë e rëndësishme. Gjdo lëvizje për, gjdo lëvizje pa mentuar, jo gjdo lëvizje pozitive, sepse lëvizja në vetë vetë është pozitivitet, po gjdo lëvizje e pa mentuar, ose e sforcuar, po, gjithmon pamja e individit apo pesha e individit që e zëvëndësor nuk lidhet me pozicionin e punës dhe kjo në një farë mënyre e bënë që pritshmëria e qytetarit të jetë diri të ku jo ajo që ata duan ose jo ajo që ata presin. Gjithësësi unë mendoj që jemi shumë herët për të dhe në vlerësime apo gjukime, pasi qeveria nuk kam shumë se sa një muaj që është në aktivitetin e saj, dhe të gjitha lëvizje që janë për tani, janë për lëvizje emergjente, lëvizje të detyrushme, lëvizje për të realizuar disa masa konkrete veprimi, të cilat nuk presi në kohë, sepse tani më, ora e merër e mirë menajimit qeverisës, ka filluar dhe gjdo ditë që kalon, monitorohet gjdo veprim, gjdo aktivitet, gjdo mënyrë prezantimi dhe gjdo qasje e cilit do prejnesh, që është pjesi qeveris, për të realizuar ato që quet dhe tyra imediate dhe të tyra objektive e se cilit prejnesh. Ne duhet kuptojmë një gjë dhe jam e bindu që populata e di shumë mirë këtë gjë që gjdo individ që është ullur në kariken e menajimit dhe në kariken e politik bërjes, nuk e ka këtë karike pjesë të asaj që quet përfitim, po pjesë të obligimit shumë të matë pra karike ku t'i ulesh të bënë më të përgjeshën për të realizuar detyrimet të tua, për të realizuar programet politike, për të qënë pjesë konsensuale dhe zhvilluse e proceseve demokratike, për të bërë pjesë e zhvillimit pozitiv të në interes të, jo vetëm të programit politik që është votuar, por edhe në interes të populatës dhe për të realizuar maksimalisht dëtyrimin që t'i ke për atë për cilën t'i e votuar. Më kujtojë që zotë i rama në një nga dalit e tik është prejur dhe ka thënë që sot jemi në pozicionin që pozita duhet të punoj dhe opozita duhet të të komentoj. Pra, jemi në momentin kur ne, fjallet, duhet të themi në përmjet punës dhe gjdo koment ose gjdo informacion që vjen nga opozita nuk ka rëndësi nëse është i vërtet, apo edhe nëse është me një loj ngarkese emocionale, duhet vlerësuar dhe duhet parë që dhe të mos bëjmë kabimet që më pas mund të kënë kosto. Si vlerësuar në rolin e opozitës, dhe më thonë të bretëm? Realisht, opozita është ende në fazën që ka nevoj për një loj staturë e më të plotë. Naturisht dhe në opozitë ka patur një moment ku... Qëfar kuptoni kërë thonë në staturë, dhe më thonë? Dhe të askeroj. Si pas këndë vështrimi tim, opozita në pozicionin e saj ka komoditetin më të madhë që të bëj oponents, që do të thotë, kur jenë në opozit, ti ke një përgjësi të madhe për të realizuar pritë shmërit ke qytetari, por duke bërë oponentsa në mënyrë që ajo që nuk po bëhet mirë, ta dëtyrosh që të bëhet mirë, dhe këtu të i merë shumë pikë që të realizohet kjo duhet jesh e mirë organizuar. Dhe mendoj që janë disa faze që po kalonë opozita e para, ka një kryetar të risi që është zoti bashkë, që ka për mua një performans politike shumë të mirë dhe një profil shumë të mirë në drejtim të politikës shqiptare, që ofte dhe në pozicionin e kryetarit opozitës. Tashmë, opozita vetë tuet a pranoj si lider, përveç fajtët që e ka votuar dhe e ka zjedhur, është tjetër gjë kur e zjedhë dhe voton, dhe është tjetër gjë kur e bënd të ndenë dhe duet a kuptoj që lideri opozitës sot është zotin Basha, natyrisht në kraka zotin Berisha që është ajo pjesa e vimësisë e historisë dhe një kosisht dhe një pjesë të matët e aktorve që janë individualitetet në partin demokratike. E dy ta mendoj që ka ardhur momenti që opozita të formoj atë puzzle i nësaj të plot. Përveç kretari duhet pati dhe të zjedi kërësin dhe të bëj 
rizgjedhje në saj për të ndërtuar pasaj plan në veprimeve për 4 vite. Pasi në bas 2 viteve janë zgjedhje të pushtetit lokal dhe në zgjedhje të pushtetit lokal duhet që opozita të jetë pjens reale e garës politike se në të kundur të të ketë një kosto shumë të madhe në vijimsin e politikës saj. E treta që mendoj që përsa rjo opozita duhet zgjedhje një rrug tjetër, nuk ishko në të bëjë rrugën e bëjkotit, sepse rruga e bëjkotit tani më është një rrug që i ka ngillur ora dhe që nuk është e besushme. Më kujtohet që në kohën kur pozita aktuale, dikur kur ishte në opozit, dhe bënte të njëtë në strategi, ishte një strategi që kryoj një mërzitje ke populata, për arsye se ti që votohesh nuk ka rëndësi nëse votohesh nga fitimtari, apo votohesh nga votusi i cili nuk fitoj, por të votoj, dhe kjo është një vlerë shumë e madhe, duhet të realizosh detyrimin tëndë që do të thotë. Nëse unë nisha pjesë e garës të nqarku në Shkodrës, dhe sonë të ka qarku në Shkodrës, ka ndalë një pëdhjet dhe putet, nga këta, katër janë nga e djatha, dhe pjesa 7 janë nga e majta, do të thotë që të gjithë së bashku, të bëjnë pjesën e produktivitetit për qarku në cilën ata dua kanë dhe në premtime. Që do të thotë që nëse flasim për bugjetet, nëse flasim për politikat arsimore, nëse flasim për politikat shëndetsore, nëse flasim për zhvillimin e vëndëve të punës, nëse flasim për një format më të mirë të formimit profesional të të rinve, nëse flasim për një të drejt më të madhe dhe të moshës të tret dhe për vlerësimin e tyre, duhet që nëse deputetet e pozitës nuk e realizojnë, deputetet e opozitës duhet të dialogojnë, duhet të debatojnë dhe duhet të japin alternativa zhjidhje. Kjo e bën opozitën më të shëndetshme dhe më kuruse. Në fakt kemi dhe gradat të këtë pasheshme të opozitës, në bidhe me lëvizet që bënë qeverje? Jo, si, po kemi njërë në kuadrën e deklaratave, u mendoj që në momentin ku sot është Shqipria, dhe është një moment shumë interesant, opozita duhet t'jape alternativa të të zhjithje së saj, pra në qopë se flasim dhe themi që ti merë një rast që mund t'i të rastim më ekstrem që ka ndodhur një negativitet shumë e madhë. Ti ke aqë kapacitete në formimin ti, në formatin të në të politik, sa ti të bësh një analist të nëzirë është koston dhe ta bësh të kaos të ndet, nuk e ndiku në të gjithë shkallët për të treguar. Kjo kaos është kaos që ty të bën të përgjeshëm për pozicionin të në të politik që ke marë. Pra, ata njërës si ty të kanë votuar, kuptojnë që ti jo vetëm e luftarak, po ti je shumë i qartë në programin të ndë, ti je shumë i qartë që kur programin ndë, sepse edhe opozita ka një program politik në zhvedimin e saj, kur programin ndë nuk realizohet në pritë shmërit, për cilët votu si ka besuar, atërë e ti duhet të bësh zgjidhje demokratike, duke përdorur të gjitha mekanizmat, dhe jo thjesht një dalje nga selia qëndrore e partiz demokratike, për të dhe një konferencë shtypi, si që mund të japi dhe qëto parti tjetër, që është më e vogën, po që nuk është pjes e partiz madhe, apo e politikës madhe. Pra mendoj që endë i jemi ke një opozit e brisht kjo, e bën pozitën që të dënojt me lirin e saj, që të të thotë. Ne të kemi të gjithë aksesin e mundëshën, e ndjeni vetën shumë të lirë dhe më të 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 që të bëhet pasaj analiza që nga dita e parë kur ti ke ardhur, si pëse ti ke pasur premisat për të realizuar për të shmërët e tua. Nda i shumë i rëndësishëm roli opozitës, dhe në rasin konkret, opozita i bënë shumë i opozitës, dhe unë mendoj që ati ku ka gjithmon qasje debati, jo zënje, qasje debati, ku ka diskutim fenomeni, ku ka diskutim konstruktiv, për zgjidhja rrugës, atje merita është e ati që e thot dhe e ati që e bën dhe këshu kanë një merit të përbashkët. Si që shërasti për shëmbu, i marje së statusit kandidatit që Shqipëria deron për të marë statusin e kandidatit në familjen e Europiane, është një merit e cila nuk mund tjetë vetëm e njërës pjesë, po është merit e të dy pjesëve, për të realizuar këtë pritëshmëri, sepse është partneritet, midis asaj që farë ti realizon, dhe midis asaj që farë ty të monitorojnit, dhe monitorimi është jo vetëm i brëndshëm, jo vetëm i ashtëm, si që është komuniteti europian, por monitorimi është dhe i brëndshëm, dhe pikërisht sot opozita 
ka rolin e saj më kryesor për të bërë monitorim. Natyrisht, në këtë moment, opozita është pak, e, pak në siklet, për një arsue fare thjesht, sepse e ka lëmë pushteti një më lartë se për para 4 muajve, dhe po të shikojmë tani po bëhet një analize situatës reale dhe gjëndis reale ku gjëndemi, dhe në situatat që hera herës të, të, të friksojmë pak... Që... Në situatat, jo vetëm aq, po në situatat deri të ku edhe të gjëndjeve reale të abuzivitetit, apo jo abuzivitetit, të gjëndjes deri ku kanë shkuar të ardhurat për të vazhduar uh, programet të ndryshme të zhvillimit, apo deri ku shkon ekonomia, se për shdo gjë në fund fundit, ka një fatur financiare, dhe shdo fatur financiare është pjesë e faturës që pakuajnë gjdo të aksa pagusë shqiptarë. Pas e në edhim shumë mirë që budgeti shtetit nuk është gjithjetër, vetëm se të ardhurat e të aksa pagusë shqiptarë të dhe në forma nga më të ndryshme, ku me rritjen dhe me produktivitetin e aktivitetit që kryen gjdo njëri prej nesh, që mund të jetë aktivitet intelektual, aktivitet privat, aktivitet bujësor, aktivitet eksporti, importi, të gjitha këto kryojnë të ardhurat e budgetit dhe kjo budget mirë me nargjohet duke o vendosur nga disa nga prioritetet që vendos jeveria. Në rasin kur neve në gjëndemi për para për një situate e, të trisht, nuk të quajat të frikshme, nuk të quajat të trisht, dhe kur flasim dhe bëjmë një mbledi maraton në parlamentin shqiptarë, për shtimin e bugjetit për 2013, jo për faktin e komoditetit vetëm të qeveris aktuale, por dhe për nevojave imediate dhe emergjensave shumë nevojshme që lidhen me kategorit e shtresave të ndryshme të, të qytetarve, të cilët duhet marrin të ardhurat e tyre, të cilët duhet të rimpursohen për situatat që kanë, të cilët duhet të, 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 të realizohen në pensionet dhe pagat, apo në të ardhurat dytësore, apo të tretësore, të gjitha këto, Naturisht, një farë mënyre opozita në bënë që të, që e, deri diku të stepet dhe zëri i saj nuk është a i zëri folë. Me gjitha të unë mendoj që në bas jash muajve opozita do të amari vetën dhe besoj që në bas një vitit do kemi një opozit më konstruktive, sepse në atë kohë dhe qeveria ka patru kohën e plot për të realizuar atë që quet analiza e performansës saj një vjeqare dhe jam shumë e bindur që situata do jetë pastaj, ose opozita do jetë thjesht oponents e mekur, ose opozita do jetë një opozit e fort konstruktive që me të vërtet do realizoj për qëmërit për cilat gjitha kemi në vojnë. U morëm gjatë me opozitën? Jo, u morëm me politikën. <laughs> Shojmë pak pjesën e pozitës, majorancën. Sa shëndeshme është koalicioni PSLSI? Deri më të ashtë, koalicioni PSLSI me gjithë zërat skeptik të njerëzve ose para gjykus, Jo vetëm është i shëndetë shumë, për unë e bindur që do kjetë një, një jetë gjatësi shumë të madhe. Pse? Ka disa arsye. E para është një koalicion që vjen natyrshëm rrjetë nga një shtrat familjar, do të thotë nga një origin. Dhe kur të dyja programet po të shikosh në formatin, si që ishë, si që ishën dy programet, edhe partis socialiste dhe televizit socialiste për integrim, në qasin që u bëdhe në integrimin e tyre u pa që në 7% të rasteve kishim përputhje. Dhe në momentin kur dy parti kanë programe në 7% të rasteve të përputhshme dhe kur politika e tyre ka shumë pika të përpashtë të në qasjen dhe kur flansim për objektivat e matëshme janë objektiva shumë të qarta, atër e naturisht dhe me logikën më të thjesht të mundshme, ti kupton që e, koalicioni do jetë një koalicion i cili do të vazhdo gjatë për të realizuar objektivitetet e se cilës e se cilit format politik mbi bazën e të cilës a ju realizua. Ne nuk duhet të harojmë një gjë që gjdo parti politike ka atë që quet e, portretin e saj. Dhe Lëvizia Socialiste për Integrim sot është ndoshta nga forcat që për nëndë vjetë ka prodhuar politikë në Shqipëri. E, ju e keni sh, shumë të qartë, blërnin në kemi diskutuar në filesat fare bashk në 2005, kur kemi diskutuar për prezencën e Lëvizje Socialiste për Integrim, madhja dhe për shumë skeptik që atër e diskutuan dhe e panë si një uh, tendencë më shumë dhe jo si një nevoj dhe do mësë do shmëri, uh, shpesh e rukuptuaj që partia Lëvizje Socialiste për Integrim ishte një parti që lindi në një moment saktuar, në do kushe quajti dhe momentin ati, dhe asë njërë nuk kuptuan që në thelbin ose në qasjen që kishte lideri i parti Zotimeta, ishte një qasje shumë përëndimore se sa realisht politika që përbëjë në Shqipëri. Pra, ne dolëm nga jo që quet kapja 
nga këndot për të ndonjur brënda një politike që deri të ku nuk prodhën do një herë edhe kur ka debat, prodhën zënje dhe nuk prodhën zgjidhje. Dhe atër u kuptua që me hikjen dhe me daljen në një format i cilin që të shumë i nevojshëm për pazullin politik të Shqipëris dhe për formatin se ku të shkon të Shqipëria, ku shdo ishte objekti i qarti saj, cili do ishin rukëtime dhe tendencat e saj, në këtë moment kryimi partis, lëvizit socialiste për një të ngrip, erdi si një nevoj e një lëvizje ku brënda u farmatua si një parti. Pra, një lëvizje brënda që ka një gjithmon ka tendencen për të lëvizur, dhe jo pa që dhim dhe slogan një nështë, të ehecim më shpejt. Dhe të ehecim më shpejt do të thotë është një slogan shumë bashkohor, që ty të pranon në gjdo fusht të jetës, të ehecësh më shpejt në ekonomi, të ehecësh më shpejt në politikën e jashme, të ehecësh më shpejt në politikën e brëndshme, dhe po ta shikosh në mënyrën se si ne kemi vizionin tonë, në pjesën e koalicionit me pësën, ne jemi pjesa në zitse, ne jemi një katalizator shumë i mirë, por një kosisht, ashtu si që kemi qënë dhe në koalicionën me partim demokratie, ku apsira jonë dhe të qërimet tona, ne u munduam të përmbyllim dhe të përmbushnim me shumë sukses për atë lojë marveshe që bëm dhe për atë apsirë që në kishim, dhe në rasin konkret, bashkë qeverisja, marja e përgjësive për ato politika që për ne janë prioritare, do t'jenë absolutisht të realizushme dhe me shumë standart dhe me shumë përkushtim. Zoja Male, ju fullut për një unitet mes Partijës Socialiste dhe Lëvijës Socialiste për integrim. Mi se herë pas herë shojme edhe ndasin, disa në qëndërimet saktura, si që është portretë i Zotit Nishane. Kam përstypjen që këtu janë gjira jeshtë dhe koni shumë të vogla dhe janë më shumë element si sa të gjërime. Dua të themë, të s'kemi të bëjmë fare me dasi, këtu kemi të bëjmë, nëse ne themi jemi pjesë koalicioni, në nuk themi që jemi pjesë e Partijës Socialiste. Jemi pjesë e koalicioni, do të thotë, i jemi individualitete në partneritet. Êshtë si puna e një familje e, ku këbërënda ka dhe nënën dhe babajnë dhe djarin dhe vajzën, të cilët të gjithë mund kenë një adënë të përbashkët, dhe adënë një ajonë nëshë e përbashkët është pikërisht politika që ne duham të realizojmë për pritshmërit që ka vëndyjën, për të realizuar procesin e integrimit dhe standartin e një qeverisje e mbi bazën e nevojës që ka shëgjëria sot për të mirë qeverizur dhe për të mirë menagjuar gjdo e ardhur në të mirën e individit dhe në të mirën e shëgjërisë shqiptare dhe mendoj që kjo bërë Kjo është ajo që quet e mërusi për bashkët dhe baraspesha që nëna bënd të jemi pjesë e së tërës. Pas taj për qasje që lidhen me këndvështrimet tona që nuk prishin unitet e komtare, që përfajsojnë individualitetin e se cilit prej nesh, që përfajsojnë individualitetet e lidershipës, se mos arrojmë kemi të bëjmë me dy individualitetet forta, zoti me të është një tashmë është një lidership i cili realisht, sa më shumë që ka lënkoa, haqë më shumë këthejt në një fenomen në politikën shqiptare, fenomen në mënyrën se si menagjon situatat e vështira, ju keni parë gjithë sa ansat parlamentare dhe rimë tash, keni parë që atje mund të këtë pasur dhe tension dhe që cia e ti dhe raport timi që a i bën edhe me pozitën dhe me opozitën duke ruaj të një bar as plesh, është si të thuash në një farë mënyre një arbiter ose një menagjer shumë i mirë i emocioneve që hera herës provohen ose provokohen në situatat të ngarkuara politike. Dhe në rastin konkret, rastin për cilën fjas, ishte thjesht një mirë menagjim i emocioneve më shumë të skeptikve të ndryshëm që njëri e do pa tjetër, tjetëri e do se i pëlqenë, atër e bëhet një zgjidhje që është kompromisi ku figurat nuk prishen asin dhe problemi. Dhe mendoj që kjo është një model tjetër për të reguar që midis nuk ka vetëm dy zgjidhje, po ka më shumë se sa dy zgjidhje. Dhe puna është që gjdo politikan duhet të bëj zgjidhje të cila është me më pak kosto ke populli dhe zgjidhje që është më e pranushme për të gjithë. Në marë, ka ardhë momentit ka lëmë në pjesën e dytë të bisedës tonë, mazhuransat aktuale ka premtuar reforma në arsim, në shfarë fazë është janë ato të një? Sigurisht jemi në periudhën ku tanim qeveria ka ardhë me një program të qartë dhe një nga prioritetet e mirë menagjimit të saj lidhet me arsimin. 
Ne e dim shumë që uh, për problemin e arsimit është folur pa fund, janë folur uh, ka patur analiza pozitive, ka patur edhe uh, uh, individualizimet të problematikave që ka arsimi, individualizimet të problematikave që ka arsimi që lidhet me një format më të mirë të standartit të mësim dhënjes, me një format më të mirë në rolin e, e, e figurës e mësusit, me një format më të mirë në mënyrën se si duhet menagjuar shkolla dhe qëfar i duhet dhe nësaj, me një format më të mirë për gjithë ciklin e sistemit e arsimit si para universitar dhe universitar, me një qasje të re në këndvështrimin e shkollës me komunitetin e prinderve dhe me shoqërin si pjesë reale dhe reflektuse e saj, me një nga kryefjallat e reformave që të bëhet në sistemin e arsimit, që uh, e kam patur dhe qeverit e më parshme, por që kjo men, qeveria aktuale e shikon si pika më referus e saj e cila lidhet me cilësin. Dhe cilësit do të thot një standart më i mirë, do të thot një produkt më i mirë human, do të thot një diplom më i shëndetshme në tregun e punës, do të thot një orientim më i mirë i të rinjve drejtë zjedjeve që ata duhet. Ndalë një konkretisht të konkursi për drejtorët e do të rrivë arsimore, të mësën. Cilët janë kriterit që duhet plëtsoj një drejtor? Sigurisht, të gjitha kriterit që duhet plëtsoj një drejtor janë në ligjën e arsimit para universitar, ligjë tashme që ka kalua në 2012 nga Parlamenti Shqiptar dhe që ka qenë i pari ligjë në historinë e Parlamentit që shkoj, që mbori votat... Do e përmbari në mërë rigorozat i ligjë? Absolutisht po. Ministre e arsimit dhe shkencës, Zonja Lindita Nikola, në një nga daljet e saj, bëri me dje dhe tha që ne do jemi shumë rigoros në vendiman, marjen dhe në përzgjedhjen e staturës së drejtuzve të e, drejtorive rajonale të cilat në fund të fundet janë mekanizmat shumë të rëndësishëm që li që ju jep një akses shumë të madhë në drejtim të menagjimit dhe të mbarvajtje së sistemit të arsimit. Nga para kush do menagjohet këtë proces? Uh, sigurisht procesim do të menagjohet nga një uh, juri qëndrore, e cila do ketë uh, përfajsusit e saj, të parë si nga formimi i tyre akademik, edhe nga pozicioni që ata kanë duke unisur nga specializimet që kanë dhe nga formati dhe nga jo që fare lejon liqit për ta bërë prap këtë përzjedje dhe me një urdhër të ministres kjo të menagjohet gjithë procedura në mënyrë që kandidatura më e mire mundshme të ketë pritshmërin dhe të realizoj menagjimin e drejtorive rajonale. Opozite ka konsiderua një fushat për spastrimin e punojnës dhe dhe rësimet? Kam për shtype që në këtë pik ka havënd shumë për diskutuar. Unë nuk e mendoj që opozita duhet të quaj të gjithë situatën si situatë spastrimi. Për arsye se në momentin kër u hapën konkurimet, u hapën bas një monitorimi që Ministri Arsimit, që grupi Ministri Arsimit bëri në drejtorit rajonale dhe mendoj që Ati ku konstatuan shkelje, unë nuk pashin do njëri nga titularët e dritorive të bënde, ose ndoshta ka bërnë, nuk e di, të bënde atë që quet observimin e raporteve. Pra në një farë mënyre, pa ti problematika në drejtim të rekrutimit të mësuzve të orve reale, të mësuzve që ishim me një nga rkes më të madhe, pra pa ti kishim një loj fiktiviteti në mirë menagjimin, e sistemit të arsimit para universitarë dhe kjo ndikon shumë në cilësin e arsimit para universitarë pasi kemi të bëjmë me mësusët cilë duhet fute në klasë duhet të kemi një formim shumë të mirë të tyre kemi të bëjmë me liqin e arsimit para universitarë por dhe me liqin e profesionëve të reguluara e cila shta kësativisht nuk e lejon që individi që nuk e kaluar këtë nuk ka marë statusin ose nuk është licensuar për profesionën e mësusit të bëhet pjesë e sistemi të arsimit, një kosisht të kemi disa urdhëra që i ka pasën dhe Ministri para Ardhës, i cili duhet të respektohet në të drejten e normimit të mësuzve dhe kohës së punës të tyre dhe pozicionimit të tyre. Pra, kur kemi situata që lidhen me efekte financiare dhe me abuzime, atër automatikisht veprimtaria e një individi që nuk është e aftë me në gjojt të gjë, duhet të ndërpritet edhe të bëhet një zjedhje më e mirë. Dhe në rrasin konkret nuk me ndoj që kemi të bëjmë me spastrime, 
Sigurisht, kjo ka dhe një gjurë politike për arsue se për thuaj se të gjithë të rëtuesit e drejtorive rajonale kanë qënë pies e partis demokratik ose strukturave të tyre, por këtu nuk bëhet fjalë për individet cilët mund t'jenë shumë t'avë dhe që realisht, respektivisht janë blërsuar dhe do t'jenë pies e sistemi të arsimit, se kjo nuk do të t'jenë të zdojnë pies e sistemi të arsimit, por të menagjosh një institucion dhe të kesh problematika të thella në drejtim të financave, naturisht cili do drejtus këtë ishte, edhe jo partia, pasi sistemi arsimit është një sistem i cili nuk e pranon shumë ndikimin politik. Vetë, kur fillon e ndikohet, kur e kalohet masa e ndikimin politik, vetë sistemi fillon dhe deformohet dhe në deformacionin e saj, pa tjetër kemi një shpërthimi cili naturisht do cilë disa produktivitetet të tjera. Keni palemruar testimin e mësuzë. Kur do filloj së proces? Nuk është para lajmërim. Testimin në sësve është një proces që është një kur fit pas viti dhe kjo është një procedur shumë normale në kuadrë të kualifikimit të mësusve dhe në kuadrë të formimit të tyre dhe të formatit që ata kam. Pasi, realisht në vëthemi mësues dhe shpesher dikur më kujtohet në vite 2002, duke gjithë se pak e mësusve nuk ishte ajo pak që sot është, unë sot sa për ka mardhur nga një kongres shumë i rëndësishëm i sindikatë, kongresi gjashtë i sindikatave të arsimit, sindikatave përvarurat të arsimit dhe ati u trajtuan se shumë problematika, se sa mirë gjithë kjo institucioni i sindikatave të arsimtarve dhe mendoj që kur flasim edhe për shkeljit të drejtave, të para që duhet të bëni këtë gjithë duhet ishën sindikatat në që ose do kishën rastin që me të vërtet, për këta të tullar do ishte marë një vendim arbitrar. Fakti që sindikatat e pavarura, realisht, nuk kam pa reagime dhe tani, dhe kanë qua që ushtë të procesi një proces në momentin kër një titular dorhiqet, ve dorhiqet, ose kër titularit i bëhet i qartë gjëndja dhe a i kërkon dorhiqen, ose ka kërkuar më përpara se të shkoj të monitorohet, do të thotë që këtu kemi gogja hapsira për diskutim. Gjithësësi, unë nuk do doja të qëndroja ke kjo pik, po mendoj që të gjitha proceset në sistemin arsimit që lidhen me testime, që lidhen me kualifikime, që lidhen me dëtyrime, janë dëtyrime ligjore të cilat të bëhen hapas hapi në qdo fasë për të spastruar sistemin arsimit për atë mësus që në fakt nuk kam profilin e mësusis, jo nuk kam fërë profilin, sepse nuk kanë formim më susie, por nuk janë të aft të realizojnë këtë situatë, sepse jo gjithmonë një njeri që mbaron për më susi mund të jetë i aft, mund të ketë aftësi shumë të mira si një studiues, por mund të mësë jetë i aft për procesin e mësim dhërnjës, atëre duhet ketë disa cilësi dhe disa karakteristika për të realizuar atë. Një kosisht, do të vendosin edhe disa standarde e europianet të cilat të shme janë të nevojshme dhe besoj që kjo nuk është gjërës, sepse kjo është bërë vit pas viti dhe nuk lidhet me trëmbje reforme, po lidhet me një gjë, jeshtë zakoni shumë normale që ndodhë sistemi të arsimit dhe që gjdo titular, jo vetëm ministri apo zëvëns ministrat, po gjdo titular i sistemi të arsimit do të kërkonte për të rritur shkallën e cilësisë të ti. Një mësues me një standart dhe me një përditsim në një orit e ti, është një armë shumë për të realizuar një orë cilësore, për të realizuar një mësim cilësor, për të realizuar një leksion cilësor, për të dhenë standartin gjdo institucioni arsimor që të garoj me institucionet si montra në perëndirë. Kalim të universitetet, që farë të bëhet në sistemi për animit do në ndryshoje, po do djetë ashtë nësë qështë? Sistemi në apranimit të studentëve, naturisht do ketë edhe këtu një reform, do të shikojmë cilat janë modalitetet, kjo është faza që këtë vit do përmbyllet me si qka që në maturën shtetërore, sigurisht do ngrijet një grup për të parë, shumë shpejt Ministrë Arsimit do ngrijet një grup për të parë, si ka hecë urësi është proceduar, dhe do të shikohet cilat janë mekanizmat më të mira si do mos në drejtim të asaj gjyqyët administrimi i maturës shtetërore. Që për mua personalisht, po dhe në diskutimet dhe debatet që është bërë, është një nga pikat më të tofta të pjesës së maturës shtetërore. Pra, funksionon mekanizmi i maturës, nuk funksionon administrimi saj dhe shpeqerë ndodhë që pa dashur, student shumë të mirë të cilët garojnë fort, nuk shkojnë 
në dekën që ju përket ose shpesher, mund të kemi pa atur që një pjesë e mirë e nëzënsve që kanë pasur rezultate shumë të mira, nuk kanë marë atër dekë të merituar. Me ndoj që ka ardhur një moment që këti kalvari të gjatë të mundimeve për të realizuar nevoja dhe pritë shmërit, të gjendë në disa mekanizma që janë më të thjeshta për të kontroluar, që janë më transparente për publikun, që janë më përfituse për se cilin, në mënyrë që arsimit të bëjt i dashur për të gjithë, është shumë e rëndësishme që arsimin të duash. Një problem kemi ne, në përgjësi kur diskutojmë ose debatojmë për arsimin, se përse kemi parë shumë individ dhe individualitetet që shfaqin dhe që flasin, kemi një problem shumë të madhë, jo të gjithë ata që flasin, për problemet e arsimit o për problematikat, janë pjesë e sistemit e arsimit. Në përgjësi, janë pjesë asoditëse që e dëgjojnë informacionin ose në përmjetë të tretve dhe të katërtve dhe nuk e marrin nga baza burimore, ose se kanë një qasje dhe duan të bëjnë ashtu si ju për qenë atyre, ose se kanë parë një model më interesant dhe duan të thonë. Në fakt, të drejten e parë për të dhëmë fjallën dhe për të bërë oponencën dhe për të bërë zgjithin e disa problemeve, e kam pikërish ata që punojnë dhe kontribojnë në sistemin arsimit. Dhe të kontribojnë në sistemin arsimit, të të thotë kontribojnë që ka cikli parafilor, që janë kopshtet dhe klasat para përgatitore, për të vazhduar pasaj këtë cikli i detyruar i sistemit arsimit në vjeqar, për të vazhduar pasaj këtë cikli para universitar dhe formatimi ti, për të vazhduar në universitet dhe në kërkimin shkencor dhe pikërisht është një moment shumë i rëndësishën për të reflektuar të gjithë, për të reflektuar klasa akademike, për të reflektuar klasa e mësuzve, të cilët të ke fundit bërë një pun të jashtë zakonqme, dhe kjo të thënë, bërë një pun shumë lafdëruse, sepse nuk duhet që nga njëherë elementi negativ të quajmë, të përgjithsojmë dhe të themi kështu e kemi, por ne duhet të bërë një analizë konkrete dhe të ndërtojmë pas dhe një plot të sistemi të arsimit, duke thënë që pikat e forta pozitive që kemi, duhet të imbajmë fort dhe duhet të ishvillojmë, pikat e dopta ku kanë që duar duhet të ndërpresin, të parandalojmë të kejqe në mënyrë që progresistja dhe pozitivja të ketë gjithë mund të rendë për të përfituar dhe për të bërë pjes e standartit jo vetëm të sistemeve arsimore, por dhe të sistemeve të kurikulave dhe sistemeve të rekrutimit dhe sistemeve të punësimit për studentët. Pra janë disa pika kyqe dhe disa fjalë kyqe shumë të rëndësishme të cilat e bëjnë sistemin e arsimit pjes garuse dhe nëse një institucion arsimor është me femelja dhe me bazat të forta, atër e unë të garantoj që shteti e ka më të thjeshtë të ndërtoj mekanizmin mbrojtës dhe zhvillus dhe shoqëria bëhet më demokratike dhe bëhet më progresiste. Por, duhet kemi parasush dhe një që, që qdo ndryshim ose qdo evolim që bëhet në sistemin e artësimit është një evolim që e para kërkon një pritë shmëri, pra kërkon nga masa që të ketë një partneritet, populata, sepse është... Në kemi të pritë shmëri. Duhet ketë një partneritet, duhet ketë një pritë shmëri e cila lidhet me objektivitetin e saj, pra nuk duhet të kërkojmë të pamundurën, por duhet të kërkojmë të mundurën në kushtet aktuale duke qënë të gjitha këtor, jo vetëm soditës, se nga njëherë në ndodhë që të tërë sodisin dhe kur vjen puna për të bërë analizën thonë fajnë e këti, dhe kur vjen puna për të përfituar përfitimin e dua unë. Pra nëse ne do flasim të gjithë, për shumë, nëse do flasim për luftën kundra korupcionit. Korupcionit nuk bëhet vetë me masa shtërnguse dhe me urdra që nëzjerë dikasteri Ministri së Arsimit. Pasi Ministri Arsimit është Ministri politik bërse dhe monitoruse e politikave, që do të thotë të monitorosh qartë, tja për shancin gjdo objekti arsimor të ruhet dhe të ketë vlerën e se reale, të promovosh pozitivitetin, të ndalosh negativitetin dhe të marrë është masa drastike për të, dhe të kryosh fleksibilitetin në populatë. Që fa politikit të ndigjet me universitetet privata? Êshtë shumë e qartë në ligjën e arsimit të lartë, që si universitetet shtetërore dhe universitetet private janë universitetet publike, që do të thonë janë aseti vënditon. Më vjen ki që shpesh herë qasja ose debatet që bëhen edhe nga analistë të ndryshëm, po në veçanti nga media, vën përbalë si dy dema universitetet, institucionet e arsimit lartë publik dhe institucionet e arsimit lartë privat. Shqipria është e përbërë nga 3 milion banor dhe nëse flasim për investimin e kapitalit njërëzorë, 
Gjdo investim që bëti kapitalin njërëzor duhet vlerësuar maksimalisht. Duhet vlerësuar në kohë, duhet vlerësuar në energji, duhet vlerësuar në potencial, duhet vlerësuar në pozitivitete dhe duhet vlerësuar në garë, që do të thotë, kur dy institucionet ashmë të ndërtuara, sepse erdhen si rezultati politikave, të atyre që ishen fituens dhe të programeve që ata kishen, kur u realizuan të pritshmëri, aktualisht t'i ke një situatë ku i ke të dy aduar, e të majten, e të djathën, dhe universitetet publike dhe institucionet të arsipit të lartë privat. Automatikisht të të dyja janë pjesë e përfitimit të kapitalit human shqiptar, që do të thonët, është një aset i ashtë zakon shumë për Shqipërin. Nëse ndërton një shkollë, ke bërë një nga investimet më të rëndësishme për humanizmin dhe humanitetin. Puna është që këto ndërtimet të mos dhe gjenerojnë këtu del roli shtetit, që të monitoroj fort, gjithdo dhe printari paralele dhe të publikut edhe të privatit, për të mos kryuar dasi, për të kryuar energji pozitive, për të vlerësuar pozitivisht investimet më të mira, për të modeluar dhe rimodeluar vlerën e se cilit prej tyre dhe në raste ku ka abuzivitet, për të ndaluar, për të parandaluar, për të gjukuar dhe për të dënuar rastin kur a i nuk është konform ligjeve dhe konform regullave. Pra, do funksionoj nëse ti, nëse ne, si ministri dhe këtu ka vullnetin e plot qeveria dhe zotë i rama në gjithë dalit e ti si krye minister, e ka shpreur jeshtë zakoni shumë të qartë këtë ndjeshmërin e lartë që ka në drejtim të institucionit të arsimit lartë se publik dhe privat, për të treguar një standart parësi. Në përmjet sistemi të arsimit lartë në realizojmë integrimin. Aktualisht në sot, kemi universitete publike dhe institucionit të arsimit lartë privat, që janë pjesë e projekteve Tempus dhe Erasmus. Pra, në një farë mënyre, ne kemi arritur shkallën e fazës së partë të integrimit e Europian, sepse jemi procesi Bolonjës lidhet me të gjithë zonën Europiane, universitare, që ndjek procesin e Bolonjës. Dhe ne jemi të të gjuruar taksativisht të vlerësojmë hapas hapi zhvillimin e këti procesi duke e quar institucionin tonë arsimor publik dhe privat, pra institucionin publik të përfitimit të universitetetve si shtetrore dhe private, në standartin e Europian pasi një nga pikat më problematike që është par dhe në progres raportin e qeveris, lidhet me standartizimin e universitetetve jo vetëm në vlerësu shmërin e tyre, se rankimi nuk është gjithë të vetëm se vlerësu shmëri, po nuk është i par, po në cilësin e standartit të produktit që nëzjerin. Dhe standarti i produktit që nëzjerin një universitet lidhet me kapitalin human. Nëse kjo kapital human është i aftë të garoj me gjdo kapital human si motër të universitetetve si motra, atër e ti ke një rezultat të jashtë zakonqëm. Jo më lërë kse dje, ishte panajri i universitetetve në kuadër të gjuës italiane si në ditën e ndërkomtarizimit të saj, universitetet italiane bënë një panajrë këtu, ku qartësisht u pa dhe u tha tani, ka ardhur momenti që universitetet publike dhe private shqiptare të koordinohen me universitetet italiane apo europiane për të nëzjerë dhe diploma të përbashkëta në drejtim të cilësis. Kjo është hapi tjetër i rëndësishëm cilësor në drejtim të cilësis universitetetve tona i cili bëhet me regullimin e mekanizmave ligjorë, me regullimin e mekanizmave të monitorushëm, ku të mos jenë kapital i shtetit, po të jenë kapital i pavarur, por që vlerësojnë standartin, dhe me pritë shmërit ose me përpjekit për të realizuar projektet të përbashkëta të cilat automatikisht të të standartizojnë dhe të kalojnë në proces integrimi e Europian. Zërë male, pyti e fundit, e dërvisës është Keni përmëtuar se do në zisë një arsimin profesional. Qëka rrë bëjtë të dritim? Ta një arsimin profesional për keqar dhjën time, po për dasha mirësin e përfituzve, kalon ke Ministria e Mirë Qërnjes. Që do të thot ne si vjetë, si Ministria Arsimit dhe Sporti, do të japim të gjitha kësesin thonë 
Jo vetëm aksesin, po të gjithë... Nuk do jetë në kompetencën të tërë? Nuk do jetë në kompetencën të tërë, ajo tashmë do kaloj në kompetencën e Ministrisë e Mirëqenjes. Ideja është për të arritur dhe për të anëzitur më shumë arsimin profesional duke e bërë pjesë paralele arsim profesional dhe formimin profesional. Pra në zitje së sektorit të punësime dhe po të të gjoni në daljet që Zoti Velia ka bërë së fund të mi, kanë që në disa nga daljet e ti dhe në disa nga pronuncimet e ti, a i ka thënë qartësish që është një sfit shumë e madhe i qeveris, është një sfit dhe cila do të ndikjet në bibazën e një programit të qartë, një programit të shkruar qartë, duke bërë tani ndryshime në bazën ligjori, sëpse shë dhëtë të rrushme, dhe redi ajo ka qenë pjesë e Ministrisë Arsime dhe Shkencës, sot bëhet pjesë e Ministrisë e Mirëqenis dhe Rinis, dhe automatikisht ne dhëtë japim gjithë asistencën tonë, naturisht do kemi shumë lidhje dhe ndërve primtari, pra për herë të parë do shikohet një sinergjit mi disë dy ministrive, pasi shumë produktet, se duhet kuptëm që arsimi profesional nuk është formim profesional, për arsimi plot, do të thoda të bëhen edhe lëndë formu muse, bëjnë dhe lëndë profesionare, bëjnë dhe orë praktike, dhe detyrimi ishtë mardhënja me institucionin e Ministrisë Arsimit dhe Sporteve, do jetë një mardhënja jeshtë zakoni shumë e nkusht, që do lidhe dhe me kualifikimin e mësuzve, që do lidhe dhe me metodologjën e tyre, që do lidhe dhe me kualifikimin e mësuzve që do japin lëndët e formimit, jo vetëm lëndët bazë profesionale, pra do ketë disa mekanisma, të cilët të t'jampin një format të rritë dhe unë jam shumë e bindur që, ose kam i dëshirë që, kjo format të rritë të jetë një produkt më i mirë në mënyrë që pjesmarja e të rrimve, po pjesmarja nuk në cita dhe të në thjesht duke bërë duke ju drejtuar prindërve apo familjes, por duke bërë politika konkrete, si do mos me familjet dhe me fëmijet që janë në ciklin e arsimit të dëtyruar, sepse zjedja bëjt mbas klasës e nënd për të orientuar drejt formimit dhe arsimit profesional dhe drejt një tre kupune më të garantuar. Këtu do jenë disa politikat cila do të lidhen me impaktin e drejt për drejt të punësimit të të rrimve edhe gjatë kohës e arsimimit profesional, si do mos në klasat më të larta kur është pjesa e praktikës mësimore, për të futur elementin e intershipit që do jetë një hapsir jo vakumi, për një hapsir për të marsh për e hitë, për punësim, dhe për të dhe në shansin pasaj të rive që jo vetëm të punësohen, por dhe të vetë punësohen. Sikurisht kjo është një nga sfidat... Gjërgjë të qërën e Ministrisë e Mirëqenjës Sociale. Sociale, po. Po kjo të jetë një nga sfidat më të forta të qeveris aktuale dhe një nga sfidat më të forta të koalicionit për të shtuar realisht vëndet e punës për më punojnës të kualifikuar me profesionistë të mirë, por për të bërë dhe një lidhje që diri më tash ka munguar, ka qënë teorikisht e pranushme në letra, po praktikisht e paralizushme, lidhjen e tregu të mësimit, pra e dijes me tregu në punës. Kjo është një lidhje që do jetë në gushtësi shumë e nevojshme. Me ndoj që hapas hapi, modalitetet që do në zjerit, do kryon një format dhe një bazë ligjore më të mirë, dhe do kryon një produktivitet më të këndëshëm dhe më të pranushëm dhe shumë të nevojshëm, parë si shëqëria shqiptare realisht ka shumë nevoj për kualifikime profesionistës në fushën e profesioneve dhe të shërbimeve fushën të cilat realisht e kemi të zbrazët dhe e kemi të pa kualifikuar ose jo kualifikuese, pra e kemi ende në cilësi lëmë për dëshëruar. Beso që gjitha këto dhe janë qartësisht pjesë e programit qeverisës, janë masat të cilat do të vendosen shumë shpejt si një pjes e planit komtar të veprimit të institucioneve për kance, dhe besoj që të gjithë së pashku do jemi të knajqur pasi pritshmëria e qytetarve për të realizuar objektivat të tyre që lidhet me arsimin, shëndetsin, punësimin, sigurin e jetës, do t'japi produktivitetet e saja, naturisht kërkon kohë, jo kohë, për të kërkuar, sepse i e pjesë e menagjimit, por kërkon kohë reale, se ne e tim shumë mirë që edhe një fëmi që të njëse dhe dheri sa të lindit të pak të ndonën të muaj kohë që të formohet. Dhe një produkt ose një programi qeveris, dheri sa të jam për produktivitetin e saj, kërkon një hapsir fix një vjeqare. Në basë analizës një vjeqare, ne mund të jemi në gjithë të të themi që kjo produktivitet, sigurisht që do jemi Besu të jemi këtu, nuk ka rëndësi në qëfar karike, se karike t'janë 
të lëvishme, jo, në këtë studio, të produktivitetit, besu të, të da kini zgjeruar studio në atyre, da kini bërë dhe më të madhe, sepse do uh, roli media, në rrasi si konkret është një nga rolet më të rëndësishme, sidomos, jo për të bërë pasjurimin e vlerës së punës së qeveris apo të opozitës, po për të sjaruar populatën, sepse në sektorin e artësimit, Gjeja që vlenë më shumë është informacioni. Dhe sa më shumë i sjaruar tjetë populata, sa më shumë për të shmërit këtë ajo në rezultatin e mund të shumë që kërkon, aqë më të sukses shumë jemi të gjithë ne, pasi në fund të fundit ne që merim politika, nuk jemi gjithë tjetër, vetëm se jemi individ, që na zhvën një bar e madhe dhe që duhet të amendoj mirë kur hedhim hapin, duhet të amendoj mirë kur themi fjallën, sepse është një përgjësi shumë e madhe. Jo vetëm individuale, jo vetëm e partis nga vim, por është edhe komtare, është edhe, um, unë të thëja dhe historike, se në fund të vedos dhe të vlerësoni historia për atë qëfar t'i ke bërë dhe atë qëfar t'i duhet bëshë. Gjisësi, për të ambyllur, unë mendoj që të gjitha aktorët sot kanë vullnetin e mirë për të realizuar për të shmërit, letë japim kohën e dur, letë mos bëhemi si që bëhemi gjithmonë në para gjukus, Letë të këzohemi me arritjen pozitive, letë të promovojmë pozitivitetin, sepse në fund të fundit të gjithën që të rejtojmë mimi shqiptarë, këtës duhet të harojmë. Kemi një emë rrusë të përbanshka dhe Shqipërin, do të regulojnë Shqiptarët. Shqipëria bëhet atere kur ka një ndjenjë bashkë veprimi, një, një raport komunikimi, një vlerë individuale, dhe një uh, qasje humane. Nëse ne bëjmë qasjen humane në shërbim të gjithë e cilit prej neqë, atëre në nuk kemi përgjët tjetër, vetëm si gjithëtar kemi realizuar të tyre, dhe para kombit kemi realizuar misioni. Zë e marim në të falenderoj që të kisha studio sotë. Edhe unë i falenderoj shumë. Të ndërruat e lëshukujës, ishëm me Zoja Nora Malaj, zëvenës Ministrë Arsimit, bashkë mërë pashë në misionet tjera.